Merci beaucoup, Antonietta Rosa Conte. Je te dis bien que ça, pour le, le contenu de la communication et pour l'exemple. Euh, excellent, excellent. Après Antonietta Rosa Conte, nous aurons le plaisir d'écouter et de voir euh, sur l'écran le, le, la communication de Sekou Diawara du Mali. Non, de la Guinée, je suis de la Guinée. Voilà. Et, et le nom, c'est... J'ai fait la recherche au Mali, mais je suis de la Guinée. Merci bien, je continue et je compte sur votre euh, appui. Le thème, c'est l'écriture en cours et la prévention de la résolution des conflits, et la résolution des conflits au Mali et en Guinée. Oui, c'est ça. Voilà, donc un thème typiquement culturel la relation entre la, la culture, les conflits et la recherche des solutions. Merci beaucoup pour la mise en garde. Donc je vais demander la correction. C'est pas ma c'est qui n'est pas. Bonjour à tout le monde. Et je m'appelle Sylvia Moi, je suis journaliste chercheur. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une recherche que j'ai effectuée au Mali sur l'alphabet O. Et comment aussi avec cet alphabet on arrive à résoudre et à prévenir les conflits. Donc euh, c'est la commission vous donner d'abord la présentation de l'alphabet Co. Ensuite, euh, comment la conservation des langues manèques par le Co aujourd'hui. Et ensuite, vous aurez le Co au Mali, bien sûr. Et l'enseignement, comment ça se au Mali, avec l'État, la relation avec l'État, la religion et les médias. Et aussi, à la fin, vous avez et la prévention et la résolution des conflits par le Allez -y. Voilà, présentation de l'alphabet. Le Co est un système d'écriture africain inventé en 1949 en Côte d'Ivoire par le chercheur guinéen Suleiman Kanti. Il est né en 1922, il est décédé en 1987. C'est un système de 19 consoles, 7 voyelles et 1 œuvre. Il s'écrit et se lit de droite à gauche. Et une code transcrit tous les sons phonétiques, c'est ça la particularité d'une code, ça dit ça écrit tous les sons. Et son inventeur, Suleiman Kandé, est auteur de plus de 180 livres dans cet alphabet. J'ai exposé quelques livres à dehors, ce sont ces livres uniquement écrits dans cet alphabet. Allez-y. Voilà, voilà, ça c'est l'alphabet des voyelles qu'on appelle Sirana Anko. Et il y a 7 A, E, I, E, U, O, O. Et vous avez les consonnes, les 19 consonnes. Et à la fin, vous avez le neutre. On dit neutre parce qu'il joue en même temps le rôle d'une voyelle et d'une consonne. Allez-y. La communauté Nko. Euh, la langue du Mané, le Nko, est actuellement composée de quatre dialectes distincts le Manika, le Bambana, le Dura, le Mané. Et ces quatre dialectes disent tous Nko, qui signifie j'ai dit. Et Suleiman Kanté a donné le nom de son alphabet à cette communauté. Donc, euh, L'alphabet porte le nom de la communauté Nko. Et le Bamba est la langue Nko parlée au Mali. Au Sénégal, c'est le Mali Nko. En Guinée, c'est le Mali Nka. Euh, en Côte d'Ivoire, et Burkina, c'est le Tula. Et c'est ce qui forme la communauté Nko. Et en Afrique de l'Ouest, plus de 30 millions de personnes parlent la langue Nko. L'alphabet Nko est enseigné dans toutes les principales villes ouest africaines à travers des associations. Alors ce sont des milliers, des centaines d'associations qui assurent euh, l'éducation et la formation de cet alphabet. Il est aussi dans le programme à l'Université d'Alajar en Égypte et à l'Université de Philadelphie aux États-Unis. Allez-y. Voilà, la conservation des langues maghrébines par le Go. L'écriture Go a enrichi la langue Go. Elle est devenue un moyen de conservation des langues africaines. Elle a permis de parler, de lire et d'écrire correctement dans les dans les dialectes Nko sans pas de mots étrangers. Vous savez que les langues africaines sont envahies par l'arabe et par euh, les, les langues occidentales. Mais avec le Nko, ils peuvent parler uniquement euh, dans le dialecte Nko. Euh, la grammaire Nko, quand a donné des détails sur les accents entre le Manika, le Bambara, le Tula et le Maneko. Un exemple, en Manika, on dit Soso, qui Ariko, et les Bambara disent Soro. Et en Manika, si la chemin est si haut chez les Manengo. Et ce différent accent est similaire à l'anglais britannique et américain. Allez-y. L'Académie Kodumu est basée en Guinée. Elle joue des fonctions similaires à l'Académie française. Les académiciens font un travail de normalisation et de codification linguistique. 
Ils enrichissent le dictionnaire avec la traduction et la création des thèmes scientifiques et technologiques. En 2008, Nko Dobo a traduit plus de 14 000 mots pour l'introduction des caractères pauvres dans les ordinateurs. C'est Nokia qui avait demandé ça pour, avec, pour mettre ça sur le discours. Alors, le dictionnaire Code of Holland de Kanté sur le Mana compte plus de 30 000 vocabulaires écrits en Je l'ai ici au dehors. Allez-y. L'enseignement du Pau Mali. L'écriture doit enseigner dans toutes les grandes villes par les associations. Le tarif est court, généralement varie de 15 000 à 2 000 par mois. Trois mois de cours permettent aux élèves parlant de Bambara de lire et d'écrire parfaitement le mot. C'est quand vous parlez de Bambara, on vous donne l'outil qui est la femme et le mot, écrire et lire. Et des milliers de femmes ont appris à lire et à écrire grâce au cours du soir des maîtres de cours qui sont souvent leurs maris ou leurs enfants. Ça, c'est le système. C'est-à-dire que le mari est alphabétisé et alphabétise aussi sa femme ou l'enfant qui a été alphabétisé, alphabétise son père et sa mère. Les étudiants alphabétisés aussi donnent des cours à, à leurs camarades de place. Vas-y. Vous voyez, il est à un moment donné, le est l'écriture officielle de l'administration. Les lettres de cours sont utilisées parfois pour écrire des messages pendant les campagnes de sensibilisation et d'information. L'objectif est de mettre aux populations alphabétisées en cours d'accéder directement à la traduction des décisions politiques, souvent en français, en fait d'éviter les mauvaises interprétations sous ce conflit. Et en 2010, le ministère du Mali a authentifié et traduit en français 134 articles à chaque groupe d'emploi en cours pour son enseignement à l'école. J'ai un exemplaire avec moi ici. Allez Au Mali, 30%, ça c'est une co et la région. Au Mali, 30% de la population parle le bambara et plus de 80% est musulman. Et la traduction du Coran et des hadiths dans les cultures du Coran a facilité largement l'enseignement islamique dans la langue bambara. Les lettres du Coran ont aidé beaucoup de femmes ne maîtrisant pas le latin et l'arabe pour pouvoir lire des ouvrages islamiques. Vous savez qu'en général, dans le couple, on vit toujours, c'est l'islam qui a dit ça, parce que elle, elle est ignorante, mais avec euh, ses ouvrages, elles elle, elle connaissent leur droit et le droit. La traduction de la Bible dans les caractères beaux a permis aux populations d'aider en gros de bien comprendre le christianisme en Bamba. Et ça, c'est le quoi À droite, vous avez l'écriture arabe, à gauche, vous avez l'écriture beau. Allez-y. Et ça, c'est la Bible en gros. Ça a été écrit par un Américain. Allez-y. Nuko et Média, grâce au soutien de l'UNESCO, cinq journaux sont édités en écriture du groupe. Sindhya, Yaya, Mandeka, la communauté et l'Anka ont conformé les populations. Donc il y a cinq jours actuellement de groupe qui sont euh, publiés au Mali, qui sont hebdomadaires ou mensuels. Le, les cinq polices du script en cours à l'apprendre le cours ont facilité la publication des journaux autrefois écrits à la main. Alors c'est écrit à la main. Mais avec euh, ces trucs, ça marche maintenant. Et prévention de conflit. L'alphabet pour a réduit au Mali en Guinée l'analphabétisme, le chômage et la pauvreté, sous ce conflit. Et l'ouvrage Mané Koufaba sur l'histoire des noms de famille en cours a renforcé le Sanambuya entre les différents ethnies au Mali et dans la sous-région. Pour ceux qui ne connaissent pas le Sanambuya, c'est une plaisanterie entre des familles de noms et des ethnies. Alors, avec cette écriture, ça a renforcé. Et l'alphabet quoi a permis à beaucoup de femmes au Mali et à Guinée qui ne maîtrisent pas le latin et l'arabe d'apprendre leurs droits et devoirs sur ce conflit parfois entre mari et femme. Et au Mali, toutes les ethnies du Mali et les différentes confessions musulmanes, chrétiens, animistes, là, apprennent le mot. Ils renforcent la paix et le dialogue entre les deux. Allez-y. Donc, euh, ça, c'est la, la, la résolution, la résolution, l'exemple. En 1980, il y a eu des conflits dans les localités au Mali qui n'avaient pas compris le terme décentralisation du gouvernement. L'alphabet O a servi d'outil d'information et de communication publique. Et l'expression Kamara Sibiso, qui signifie le retour de l'autorité au niveau local, a été utilisée pour traduire le concept français de la décentralisation aux populations analphabètes. Alors il y avait des conflits parce que le mot décentralisation, l'État n'avait pas expliqué. Et ils ont vu que ça ne pouvait pas marcher, ça a même créé des conflits parce qu'on pensait que les villageois pensaient qu'on allait les exprimer de leur terre. Alors c'est le coup qui a pu résoudre ce problème avec un camarade qui sauve, c'est-à-dire le retour de l'autorité à, la, à, à la maison. Et l'histoire malin encore a permis aux acteurs de résoudre en 2008 un conflit foncier 
entre le village Sira Duba du Mali et Darakan de la Guinée. Alors, c'est un conflit de champs avec la frontière de la colonisation. Ça divise le même peuple et donc c'est des conflits. Alors, ils ont rappelé maintenant les, les, les acteurs nouveaux pour résoudre le lien de, de parenté entre le peuple malien et guinéen pour réconcilier les deux villages. Et comme on l'a dit, ils disent que la Guinée et le Mali, c'est deux moments dans un même corps. Ben, merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Diawara Sekou, de Guinée, pour la très informative communication que vous nous avez offerte. Euh, merci donc. On va passer au troisième, à la troisième présentation euh, qui viendra de Nigeria. Then what then is 
how does it appropriate these basic principles in seeking um, peace? Now, it is a special sacrifice, I'm referring to in command now, as a special sacrifice of atonement performed when the blood of a kinsman or woman has been split through murder or other means. It can be administered to individuals, families, clans, etc. But the parties who agree to be administered, I mean, to agree to incommend, the parties, sorry, must all agree to incommend. Incommend is informed by the belief that an act that promotes bloodshed violates the Earth Goddess, which abhors shedding of blood. Institutionalized, now I'm referring to the ego. Ibo, Ibo society or Ibo group in Nigeria. I'm sorry I didn't start, I didn't say that that much earlier. So, among, uh, in the Ibo communities of southeastern Nigeria, institutionalized authority was weak and almost lacking because these were many stateless communities. The Earth God therefore provided important and effective sanctions for laws and norms in Igbo land. So Igbo may also may involve reparation, taking the form of exchange of human beings to replace the dead, exchange of values, money, or services, including the atonement sacrifice, which must be performed. Incommerce can also be achieved through what has been, what is referred is as Nkuchim Maru, that is marrying a wife for the murdered or dead member of the family. Here I have to make some illustration. If in a war somebody is killed, a man for that matter. Now Incommerce re re recommends that a woman be married for that man, so that the man that is that has been killed, so that his lineage will continue. Now, when that woman is married, it's for the kinsman to look for a, a man who are now acts as a husband and raise children on behalf of the dead man. So that's how it works. Now, he commands the management of communal conflicts. Now, I'm looking at how the command has been used to manage a conflict that has lasted for over 100 years in East Southeastern Nigeria among two communities referred to as Adulere and Inkumulere communities in Southeastern Nigeria. This conflict arose as a result of a struggle for a particular portion of land uh, during the colonial time, but particularly uh, on the onset of colonialism that part of the country, and it continued until 1999, and took even the intervention of the president before this method of um, securing peace was applied to the conflict and peace returned to the government. So I say Aguilera and Umulere communities have been involved in the bloody and land, bloody land struggles since the beginning of colonial in southeastern there have been several clashes in 1932, 1933, 1964, and so on. However, that of 1999 was the most protracted and bloody. Ikonme was applied to resolve the conflict and achieve peace and tranquility between the communities. The process of implementing Ikonme was aimed at achieving restorative rather than punitive justice. It helps to restore, that is income, it helps to restore confidence in communal norms and trust in the community. Now in conclusion, income like other means of managing conflicts are beginning to gain acceptance. It can be used to manage national conflicts, even though it is particularistic. What am I saying here? What, you know, aggregate to national conflicts? Most times starts with, I know, at a very small scale, 
have pockets of conflicts at the communal level, and over time, they transcend and, and become national conflicts. So if e can be used to manage communal conflicts, there's a sense, logically speaking, in which they can also be used, or it can also be used to manage national conflicts. Now, the traditional conflict management mechanism emphasizes restorative, some principle restorative, restorative justice. To that extent, some principles of economy can be combined with others. I mean, other, I mean, other forms of uh, managing conflict to achieve peace in national conflicts. Thank you. Usually, uh, when you are foot, I would be very proud. Uh, your people is doing very well. Les présentateurs sont en train de faire un excellent travail. Ils ont bien écouté ta voix et nous en sommes très fiers. Ça, c'est Good, very good point. Very good. And uh, the other question I have listened to, and I'm very glad with that, is the one from Leonard, asking them to be clear and going straight to the point. Excuse the the, the second one, thank you very much. The, the other one is the invitation from the President Pedro Pires. Let's try to talk with the people in their own language, in their own environment, if you want them to be or to become real citizens and to take part in this construction. So we are very glad and uh, thank you very much, if I am here. So you will um, excuse me for the ill pronunciation of the problem is to, to understand ourselves. And you start with a very nice metaphor, old wine in the new waters. And we spend a lot of our time trying to sell old wine in new waters. And when you say, let's see, let's look inside what is happening in the, in the eco, me and the conflict management in Algeria and the Kumul area, you are trying to, to change the wine and the waters. It is very nice. Thank you very much. And let's go, because we have this time to respect, and uh, I think that the, we have a kind of double presentation from Joe Ture and Peter Suma. If I'm not right, you help me. Yes. Well, I hope I will not be the black sheep. <laughs> <laughs> I am Joseph Trouet from Sierra Leone, working at the University of McKinney. My paper examines the role of the media in peace building. You know, claims have been made about the impact of the media on the, behavior, on the behavior of people leading to change. And counterclaims have been made on the contrary that the media does not lead to peace building. I mean, in the case of Radio in Rwanda, the case of Radio 9, FM 98.8 in Sierra Leone. What needs to be documented is what strategies can we use to make the media work? What things, what are the things that work? What needs to be interrogated is what paradigms have unwittingly justified and even provided an ideology for civil conflict in the last 60 years? In other words, how can the media be used to resolve rather than inflame conflicts? The media, is it an asset or a liability for peace building? Well, we argue that the media that promotes 
cultural negotiation is best suited to resolving conflicts and peace building. We analyze various projects that demonstrate good practice in Sierra Leone and the Cancer Bans in Senegal. We argue that peaceful resolution of conflict, which is part of peace building, entails recognizing and encouraging cultural self-determination at the subcultural group, which at the same time encourages everyone to find common symbols of identity at the national and international level. You know, nation building is about creating a myth where everyone can find symbols of identity. Conflict in West Africa have arisen because not everyone has found symbols of identity at the national level. We argue that the paradigms of development that have been practiced in West Africa have emphasized only a certain aspect and have denigrated other aspects. The modernization paradigm suggests that the market economy constitutes the public sphere and has left out the state, has left out movement, has left out cultural negotiation. And these paradigms have justified and provided an ideology for civil conflicts for the past 50 years. We argue that a media that can continuously negotiate different identities, different subgroups, a media that does not leave out any subgroup, any culture, but values every identity and brings every identity to find common symbols at the national sphere, is that media that can bring about and can promote peace. We looked at various examples of media that have promoted and negotiated different cultures at the national level. And what lessons can we learn? We say the media that gives all parties the opportunity to speak and to see each other's position clearly and without bias can promote peace. We say the media that can help facilitate communication and, avoid, and help avoid misunderstandings can facilitate peace. The media that is sensitive to religious and cultural requirements and helps counteract the image of those in conflict can promote peace. We say the media that avoids stereotyping of groups and populations can promote peace. We looked at media in Sierra Leone, we looked at the talking drum. The radio is one of the most common media that can promote peace. We see when programs were produced by local Sierra Leoneans in their own dialect that is bringing every culture in the public sphere to identify with national symbols, those type of media can promote peace. Every ethnic group took part in the programs and thus facilitating dialogue and negotiation of cultures in the public sphere. Also in Casamans, we looked at various radio stations that promoted various groups in using their own local languages to affirm their identity that promote peace. In other words, learning to appreciate the other's values and viewpoints was the way to peace building. As the ex-president said, he said, when you can tolerate diversity, when you can tolerate different cultures, affirming their identity, not in a dogmatic way, not in a fundamentalistic way, but in building up the public sphere, in building the myth of the society, those media can promote peace. And I think that is what we need to document, and that is what we need to pass on. Things that work, strategies that work. We see also that media that take up programs that are linked to social action, that identify root causes of war, root causes of conflict, those type of media can promote peace. And we saw those type of media. Talking Drum, Cotton Tree Foundation, Radio Maria, the various community radio stations promoted by the World Education Program in Casamance, 
this type of media promoted this because they were bringing every subculture in the public sphere to, ident to identify their culture, valorize their culture, value their culture, so that they can bring about this thing. We also found that, that the media has to work with other civil society actors. It is only when the media work with other civil society actors that you can promote peace. So the actors of peace building are many. Also, we need to document what actors can perform well during a transition moment and what actors can perform well during a consolidation moment. In transition to democracy, the actors like labor unions, associations, can mobilize constituency. The media can inform public opinion, can mirror public opinion to the state, can hold the state accountable from a transition period into consolidation of democracy, of peace building. The media can play a very important role in forming public opinion, holding people accountable, can act as a mediation between the state and the citizens. And the media that can negotiate every culture can avoid civil conflict. At the moment, with the coming election in Sierra Leone and in Senegal, we need a type of media that can encourage every subgroup, every subculture, every identity. Whenever any identity, any subgroup is left out, it's a recipe for chaos, it's a recipe for conflict. So the media that can negotiate different cultures, not dogmatizing the cultures, but can help appreciate and value each other's culture. That is the type of media that can help with this. Thank you. Thank you very much, Joe, for this brilliant communication and for the time you got. Uh, we, I think we accept the challenges to offer us, I mean, changing paradigms and practices, uh, the question of responsibility of the media and of the journalists, so very, very interesting and very deep issues. And uh, we are talking about tools and actors for the promotion of peace. So this is very, the, you had a very good focus on that. And uh, now we've finished with the presentations and we'll have a very nice moment maybe the most important moment after your presentation, I mean the discussion for at least 30 minutes, which we will be led by Leonard and Ben, if I'm, if it's okay, yeah? So you have the floor, please. Donc, euh, puisque les, euh, les, les présentations ont été en français, je vais essayer de faire mes, mes commentaires en français. Je pense que ça sera un peu plus facile, peut-être. Donc, euh, merci beaucoup. En fait, euh, je dois dire tout de suite que je suis là en remplaçant Mme Lina Kadja aussi, c'est empêché, qui n'a pas pu venir aux dernières minutes. Et donc, je n'ai pas encore eu le temps de donner l'attention qu'il mérite au texte écrit. Hein. Je souligne que j'ai réagi comme ça. Euh, Je, je trouve quand même euh, qu'il y en a deux présentations. Je vais commenter la présentation de Mme Thomas et de M. Dermola. Euh, et elle me fera un petit commentaire sur les deux autres. Là. Nous avons deux, deux textes, comme on vient de le dire, deux, deux exemples. Il le dit M. Poussin. Euh, très, très riche, excellent, qui nous provoque déjà à, à beaucoup de réflexions. Donc, on le remercie pour cela. Euh, dans l'esprit, en fait, de l'échange dont on a parlé tout à l'heure, je vais essayer quand même d'être très bref dans mes commentaires et de provoquer un peu. J'ai deux questions, j'ai une question pour chacun, qui c'est une question exprès pour provoquer un peu, euh, pour euh, essayer de voir un, un peu un débat. Alors j'espère ne pas 
donner un temps trop cynique, c'est peut-être plus cynique de ce que je ne suis vraiment, mais quand même, il y a des, des réflexions qui se font, mais sont venues à l'esprit. Donc voilà, d'abord, pour le texte de Antoinette Rosalores, euh, je crois qu'il y a quand même des, des mérites très importants à souligner. D'abord, l'emphase sur les femmes dans un rôle actif et pas de victimes. Nous avons entendu beaucoup parler des femmes comme victimes de violence en Afrique, mais le rôle actif des femmes, c'est très important à souligner. On le félicite pour cela. Et l'autre mérite très important, c'est évidemment qu'elle a fait des recherches sur le terrain en faisant des interviews. Le texte, vous allez le voir, et là, le, même le transcrit de beaucoup d'interviews qu'elle a fait sur le terrain en parlant directement avec des gens. Je crois que ce sont des choses très, très importantes. Mais quand j'ai commencé, maintenant je viens à la provocation, quand j'ai commencé à, 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 à réfléchir un petit peu à cette question, j'avoue qu'en fait, le problème de la casamance, c'est quelque chose qui m'échappe. Ça fait plus de 25 ans que je travaille au Sénégal, je m'intéresse au Sénégal, et on me pose beaucoup de questions, mais je n'arrive pas à 100% à capter pourquoi ça persiste. Et ça persiste, et ça persiste. Quand je suis arrivé au Sénégal pour faire mes recherches dans les années 80, on parlait de processus de paix, comme elle a bien souligné. Pendant plus de 20 ans, on parlait de processus de paix. Abdelai Wad est venu à la présidence en 2000 en disant qu'en 90 jours, ou 60 jours, 100 jours, hein? 100 jours. en 100 jours, il allait résoudre ce problème-là. Presque 12 ans plus tard, on est toujours là. On n'est pas, on n'arrive pas. Et donc, je me demande en fait, comment comprendre cette situation Et est-ce qu'il ne faut pas avoir... Là, je, je, en fait, c'est un peu l'esprit de dire que le rôle de la femme doit être compris dans la réalité telle qu'elle est. Et j'essaie de comprendre cette réalité qui m'échappe un peu. Mais je me demande une chose. Euh, et euh, une, une façon possible de comprendre cette réalité de la casamance, c'est en fait que... Euh, on n'a pas vraiment l'intérêt de terminer ce conflit. Pas tout le monde a l'intérêt de terminer le conflit. Madame de Lucie elle-même, à la fin, elle a dit, on pose la question de savoir pourquoi est-ce que le conflit à Casamance persiste, puisqu'il n'est pas gagnable, mais les gens les résistent, continuent, et c'est parce qu'ils ont intérêt à voir le processus continu. Il y a beaucoup de gens qui vivent du conflit. Euh, et donc, c'est intéressant, de, et c'est plus intéressant d'avoir le conflit en plus, c'est un conflit, c'est pas très très violent, c'est pas tous les jours, c'est de temps en temps, des choses, des, 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 ça, des, 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 donc il y a des gens qui vivent de cela. Je me rappelle, j'ai des connexions par mariage à l'Irlande du Nord. Hein, vous vous avez rappelé que dans l'Irlande du Nord aussi, c'était un, un de ces conflits internationaux qui a duré des siècles, de, pas des siècles, des, des décennies, euh, très très longtemps. Et dans les années 80 ou 90, à un certain moment, j'ai lu quelque part que plus de la moitié de la population de l'Irlande du Nord vivait du processus du pays, directement ou indirectement. C'est-à-dire que ce soit dans le logement qu'ils louaient aux ONG qui venaient pour faire des choses symboliques pour réunir les femmes catholiques et protestantes contre la violence, etc. Toutes ces choses-là, la population vivait du processus de paix. Et c'était une explication pour dire que la population n'avait pas trop intérêt à voir la paix. Parce qu'une fois que la paix arrivait, tout le monde partait, mais il y avait plus de processus de paix, n'est-ce pas Et donc, je me posais la question de savoir, est-ce que ce n'est pas ça un peu la dynamique de la Casamance Et pour provoquer un peu, un peu directement, j'imagine que le rôle des femmes en Casamance doit être assez varié et diversifié. Et je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des femmes aussi qui profitent du conflit en Casamance Est-ce qu'il n'y a pas des associations féminines qui ont intérêt à que le processus de paix se maintienne mais qu'on n'aboutit pas à la fin. Pour être très, très provocateur, si vous voulez. En fait, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une dynamique où ces choses-là persistent et persistent, puisqu'on a une possibilité de, de constamment se séparer. Alors, évidemment, ça, ça, ça a l'air très cynique, mais c'est dans l'esprit de provoquer un peu de réaction, parce que je ne veux pas signaler surtout le, sur, 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 seulement le rôle de la femme, je me demande pourquoi est-ce que ça continue en présence Pourquoi est-ce qu'on a cette. Il y a d'autres explications aussi, évidemment. Ok, donc j'ai dit que j'allais être provoqueur, un peu provocateur. Euh, pour euh, pour le, le papier de M. Euh, euh, Jawala, là aussi c'est très très intéressant euh, et très important. Je, je me rappelle la première fois que j'ai vu des panneaux au, au Mali, etc. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça J'ai l'habitude de voir en Ajami, en Bamala, en Wolof, en, avec les cultures grave, des choses qui sont une femme ou quelque chose. Donc c'est vraiment un phénomène très très important et euh, très intéressant. Et je crois que la. la, la, la on mérite d'important de souligner cette question des langues, l'importance de la question de langue dans les conflits et dans la prévention des conflits, euh, et surtout l'alphabétisation. Évidemment, c'est le, le, le grand mérite et de grande importance de l'Union, c'est peut-être une façon d'avancer de, de plus l'alphabétisation. 
Donc je crois que c'est un, un sujet passionnant et très très intéressant. Euh, J'ai deux questions quand même, une question empirique et une question provoquée encore un petit peu aussi. La question empirique, c'est en fait euh, sur la, la différence entre la question de l'écriture et la question de l'utilisation de la langue, n'est-ce pas Et je pense que je dis par exemple qu'il n'est pas la même chose, évidemment. Vous avez parlé de ce problème de la décentralisation au Mali et le fait que les gens n'acceptaient pas la décentralisation parce qu'ils avaient mal compris ce qu'on voulait dire. Et puis quand on les a expliqués en utilisant une phrase Bambala, ils ont compris. Mais en fait, ça c'est une question de langue et pas d'écriture. Si on avait dit à l'oral en Bambala, ou pour ceux qui peuvent le lire, on a écrit le Bambala en caractère arabe ou latin, c'est le message qui ne passait pas. Donc. Et il y a d'autres exemples de ce genre-là, je crois, euh, dans, dans votre papier là. Euh, C'est-à-dire, euh, même le Coran, quand vous parlez, vous nous avez montré une page d'un Coran où vous avez en arabe d'un côté, l'autre côté c'est en arabe en Ngo. Mais la question importante, c'est pas si c'est en Ngo, est-ce que c'est en Bambala parce que, j'imagine, si on avait écrit un, un Coran en Bambala avec un caractère latin ou quelque chose, ça aussi, si le message passe, euh, vous voyez, c'est la question de langue et la différence entre la question de la langue et la question d'écriture. Ce n'est pas la même chose, il me semble. Euh, euh, et puis, la question pour euh, provoquer un petit peu, euh, c'est en fait euh, euh, le rôle, la relation entre Nunko comme un système d'écriture pour les langues bandées, voir au Mali, notamment le Mambala, mais le Mali, etc., d'autres langues, et les langues minoritaires, les petites langues, n'est-ce pas Puisque dans un sens, on peut voir comment ça peut donner une impulsion aux langues mandées, n'est-ce pas Au Mambala, euh, ça peut ça peut renforcer avoir une écriture à elle-même euh, de la langue. Mais je pense aux langues minoritaires, et nous voyons, en fait, là aussi, j'ai des connexions avec des, des linguistes, disons, pour être clair, ma femme, mon épouse et l'église, qui s'intéressent beaucoup à ces questions-là. Et on voit qu'en fait, dans le côté contexte ouest-africain, je pense au cas sénégalais, les langues africaines menacées, qui peuvent disparaître, ne sont pas menacées par le français euh, dans le contexte francophone. Personne n'a le français pour aller parler, à part le salon maternel pour parler français. Ce sont des langues dominantes. C'est le Wolof au Sénégal, c'est le Bambara au Mali, n'est-ce pas Au Sénégal, tous les jours, il y a des gens qui abandonnent une petite langue de de, de Tchèque quelque part, pour parler Wolof, mais pas pour parler français. Et donc, la question c'est de savoir si cette écriture en cours, c'est une façon, avec le côté très positif, de renforcer le Bambala et les langues locales dans un sens, quel est l'impact de renforcer le Bambala vis-à-vis des -vis petites langues minoritaires au Mali, euh, qui ne suffit pas avec cet alphabet, qui se retrouve peut-être même plus minoritaire euh, à, à, à l'égard, n'est-ce pas Et donc, c'est pour dire que c'est peut-être un peu une, 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 une tranche à tout le plus. Euh, je me demande un peu si vous pouvez vous adresser un petit peu à ça. Donc voilà, euh, je m'arrête là, et comme tu as dit, c'est vraiment pour souligner, évidemment, ils sont des papiers très, très riches sur des thèmes très très importants, et je félicite les deux auteurs euh, encore une fois. Merci. Je crois qu'il y a des questions fondamentales. Ce que je propose, c'est que euh, Edmond fasse aussi euh, ses commentaires et puis on, on aura l'occasion d'élargir le, le champ du débat. Donc Edmond, si vous êtes prêt, are you ready?